6 апреля по 16 апреля в Турции проходил чемпионат Европы, 91-й мужской чемпионат и 25-й чемпионат женский. На этом чемпионате Европы команда сборной России была представлена полным составом. Если взять э, по женской команде, в женской команде принимало <coughs> участие 26 стран, 110 спортсменов, спортсменок. У мужчин принимало участие 34 страны, 165 спортсменов было представлено. Э, по итогам этого чемпионата Европы Россия в мужской части одержала победу. Я, я беру э, в медальном зачете 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Позади оставила такие страны, как Азербайджан и хозяев проведения чемпионата Европы, естественно, Турцию. У них, у азербайджанцев 5 золотых, 1 бронзовая у наших Соперников из Турции три золотые, три серебряные, две бронзовые награды. То, что касается женской части, то Россия завоевала и стояла на самой высокой ступеньке пьедестала 8 золотых медалей, 4 серебряные и 8 бронзовых. На втором месте Турция, три золотые, 4 серебряные, 5 бронзовые. И команда Польши, три золотые, одна серебряная. В целом, Федерация тяжелой атлетики России оценивает эти выступления как удовлетворительными, потому что на этом предстоящем чемпионате, который прошел в Турции, команда сборной России выезжала мало того, что полным составом, 8 мужчин и 7 женщин, из которых две представительницы – это Оксана Сливенко и Татьяна Каширина в очередной раз доказали свой статус на Европейском помосте, победили замечательными поднятыми килограммами и дальше продолжают подготовку к чемпионату России. То, что касается мужской части, то один представитель в категории 69 килограмм это Олег Чен, который был в том году на чемпионате мира в Париже вторым. К сожалению, в первом упражнении выиграл очень с большим отрывом, но в толчке во втором упражнении получил травму, и эта травма не дала ему бороться и поднимать те килограммы, чтобы выиграть этот чемпионат Европы. Ну, в мужском составе практически 90% команды – это люди, которые впервые выступали за главную сборную команду России. Вот. Это и присутствующий здесь Давид Биджанян, дебютант в главной сборной, стал чемпионом. Вот. И свыше 105 килограммов. Албегов Руслан тоже стал чемпионом Европы. Вот. Хотя, конечно, мы очень за него волновались. Он буквально последний этап подготовки очень неважно себя чувствовал. Стоял вопрос, ехать ему или не ехать на чемпионат. Вот. Но, слава богу, все его болячки благополучно зажили к, к старту. И он достойно реализовал все 100% своих возможностей и стал чемпионом Европы. Вот, как уже Сергей Александрович напомнил, мы большие ставки делали на Олега Чена, и он, у него стояла задача на этом чемпионате показать прирост для того, чтобы готовиться дальше к Олимпийским играм в составе сборной команды. Но, к сожалению... Неожиданная травма во втором упражнении на первом же подходе не дала такой возможности. Хотя в рывке он с огромным отрыв, отрывом 13 килограммов лидер, лидировал. Вот. И практически был бы недосягаем, даже если бы начал с меньшего веса. Но травма есть травма, она всегда появляется неожиданно. И когда уже ходу назад нет, ничего нельзя исправить. Вот. В некоторых категориях 
общем-то, э, скажем, категория 94 килограмма. Неплохо выступил тоже дебютант Бидеев Асланбек, стал третьим. И э, Роман Хамадшин, он не новичок, вот в этот раз у него не особенно здорово получилось и э, был вне призеров чемпионата. Категория 105 – это наша родная категория, где мы многократно были чемпионами мира и призерами Олимпийских игр. И в этот раз эта категория показала класс. Первое и второе место. И все золото, все серебро забрали, что возможно было. И свыше 105 килограммов еще один, один атлет был представлен, кроме Албегова, это атлет из Курска Андрей Козлов, который, в общем-то, был силеный тоже накануне чемпионата считался лидером. Но, по-видимому, очень сильно перегорел. По предварительным заявкам явный лидер, все, и, по-видимому, это ему помешало нормально выспаться и так далее. То есть сгорел просто. Это очень тяжело нести вот это бремя, тем более молодому человеку, который, которому редко удает, такая удача выпадает выступать за сборную страны. Вот, выдержать вот этот груз. виртуальной медали, которой еще нет, но которая может быть. Вот, и подгорел. Буквально за ночь он потерял около трех килограммов перед стартом. Ну, было понятно, что... Ну, и оказался в итоге четвертым. Ну, в итоге по медалям мы стали первыми. В очковом зачете, который вот, у нас не так котируется, вторыми стали. Вот. Ну вот и все. Если оценка моя выступление, из пяти баллов тут где-то на три с половиной, ближе к четырем, а из двух, то удовлетворительно не, удовлетворительно, не удовлетворительно, ну раз выиграли, значит удовлетворительно. Хотя есть над чем еще подумать. Сейчас у нас идет подготовка к чемпионату России, где будет последний этап отбора. С 28 мая по 6 июня будет проходить Саранский чемпионат России. Там выступать будут все сильнейшие атлеты страны. Вот, все они сейчас готовятся усиленно. И уже будут отобраны полтора состава тех спортсменов, которые будут готовиться к Олимпийским играм. Ассоциация летних олимпийских видов спорта, в том числе после общения с федерациями и выявления, скажем так, болевых, болевых точек, приняла такое решение об организации серии пресс-конференций с федерациями, в том числе для того, чтобы привлечь внимание, чтобы можно было рассказывать о состоянии дел в виде спорта не только когда пройдет Олимпиада, а и до нее, и вообще в какой-то достаточно долгий, долгий период. Поэтому э, я думаю, что это вот как раз одна из составляющих и одна из функций ассоциации, которая пози позиционирует себя как некое такое профессиональное спортивное лобби, которое действительно э, может выступать в единственной функции. Это функции структуры, которая помогает э, федерациям по целому ряду направлений, в том числе и по взаимодействию со средствами массовой информации. Мой первый старт. Вот, ну, до этого уже по юниорам выезжал, выиграл два раза, и по молодежи. Ну, по взрослым получилось удачно. Вот, ну, по выступлению немножко по подходам не сложилось, вот, но первого подхода в толчке оказалось достаточно, чтобы выиграть. Мой первый старт. Было очень страшно, потому что ну, все-таки 18 лет. Я буду стараться достичь более больших высот. Ну, для первого раза, для большого старта, это, я думаю, хорошо, что первое место было. Выступлением, так скажем, я довольна, удовлетворительно, но, опять же, по подходам не так все получилось, как мы планировали. Ну, опять же, я повторила мировой рекорд, это уже, так скажем, есть цель, ну, цели свои, которые нужно достигать, работать, нужно время. 
Ну, сейчас работаем, уже начали с вчерашнего дня тренироваться, подготавливаться к соревнованиям очередным. Наша задача с тренером в основном выступать, стараться выступать на каждых соревнованиях, поэтому в этом цикле мы старались выступать практически на всех соревнованиях, потому что это для нас важно. И результат, который я подняла уже, в принципе, неоднократно его поднимала. Но так как после чемпионата мира в Париже прошло не так, не так уж много времени, поэтому сильно прибавить не было времени набрать хорошую форму. Поэтому, ну, мы сейчас не будем долго отдыхать, вернее, практически вообще не будем отдыхать. Сейчас уже сразу приступаем к тренировкам и будем надеяться прибавить в дальнейшем.